，一群悍匪闯进一家银行。哎，你们干什么的？他们思路清晰，目标明确，先是打掉银行里的所有监控，然后冲进柜台内部大喊一声：“把监控放在桌面上！”柜台小姐就吓得赶紧把钱拿出来，悍匪直接开始大把大把装钱，装完箱子里的钱之后，又装保险柜里的钱。很快，他们有条不紊地将银行洗劫一空。行长见状，悄悄摁下警报器。这时手下失忆，钱装满了，随即悍匪几人就准备撤离。与此同时，另一名同伙开车前来接应。然而就在悍匪马上要上车时，一名热心市民挺身而出，他一脚踢上垃圾桶，将悍匪绊倒。不料悍匪面具因此摔掉。热心市民仔细看着悍匪，迅速记下他的面部特征。悍匪并没有多想，戴上面具离开现场。此时见悍匪离开的热心市民迅速提笔，记下了许多数字。很快，警察就赶到了银行。作为对此案件了解最多的目击证人，他被带到了警局。殊不知热心市。描述别人样貌是这样：双眼呈三角，内眼角为二点六度，外眼角为二点一度，瞳孔之间的直线距离是六点六六，瞳孔的直径为零点七。毕竟银行的监控被悍匪全部打坏，现在只能通过热心市民记下的数字来描述悍匪的相貌。很快，根据他的描述，警察画出了悍匪的样子：头发再浓密八分之一，发际线再向上零点三。此时，警察队长赶来询问案件进展情况，不料看着手里的画像，队长很是怀疑啊。数据画像，对，这靠谱吗？我在家里和孩子们经常玩这个游戏，这是刑事档案，可不是游戏。显然，队长并不相信这个热心市民。热心市民见状，随即要求再画一幅。眉毛到下巴的长度是十四点五，双眉三点一，睫毛的长度是零点六，耳垂的厚度是零点三。这画的是谁呀、啊？你，队长不可思议，看着自己的画像，随后决定让手底下的人拿着画像进行入库对比。结果警方竟然在一天之内成功将悍匪缉拿归案。事后，热心市民被警方赋予了“数字侠”的称呼，真是名誉事业双丰收啊！殊不知，数字侠马上就要为自己的出风头买单喽。这一天，警察局中的电脑啊突然集体黑屏了，然后诡异的事情就发生了。这是什么东东？看着面屏的数字啊，警方瞬间就想到了数字侠。很快，数字侠驱车赶来，到达警局后，队长告诉数字侠一个坏消息，那就是经过警方对屏幕上的数字破译之后，发现大多数都是队长和数字侠的名字。很显然，这次对方是冲着他们两个来的。就在这时，屏幕上发生了变化。别故弄玄虚，咱们认识吗？数字侠，陈正，你觉得你很牛逼吗？没有，我最鄙视的就是你这种。把荣耀建立在别人毁灭之上。与此同时，队长趁机让手下去查一下对面的来历，殊不知这一幕全被对面的人窥探到了，并且还将画面投放到了大屏上。这操作确实让队长出乎意料啊！你本事不小啊！我不管你是谁，你赶紧把我的系统给我恢复了，到我这儿来自首，要不然你就等着进去和丁强他们在牢里过年吧！然而，更严重的还在后头呢。只听“砰”的一声，对面的楼发生了爆炸。这是警告。我在这座城市安装了三颗炸弹，这是威力最小的一个。公安局对面的大楼不仅遭到黑客的恐怖袭击，而且公安系统还被黑客入侵。警察队长气得天灵盖都快炸了。有本事你现在给我出来！你这是恐怖袭击！操！现在队长一时半会儿还拿这个黑客没有办法，只好赶紧跑到对面的大楼询问当事人情况。什么东西爆炸？不知道啊，炸懵了。工作现场，查找爆炸点。是。与此同时，警方通过技术侦破查到了黑客的身份，当即就给队长打去了电话。用户东一新是中国留学生，名字叫丁若冰，女，二十四岁，现在国内是银行结案主犯，丁强的女儿。这是报仇来了。随后，队长等人来到监狱，找到黑客的悍匪父亲，并告诉悍匪，他的女儿正在为了救他出去，已经开始对这个城市实施恐怖袭击了，并且还劝悍匪为警方提供一些有关他女儿的线索，争取他和他的女儿一个宽大处理的机会。殊不知，悍匪不仅没告诉警方有用的线索，反而竟然还劝解了警方：“用我一个人换整个城市的平安，这买卖值啊！”
。看着眼前这个冥顽不灵的悍匪，队长也很是不解啊！身为一个父亲，竟然连自己的女儿的生死安危都不顾吗？再或是悍匪在故意隐瞒什么事情？无奈，队长只好回到警局，重新安排接下来的工作。不料，此时的黑客再次出现。各位警官，考虑的怎么样了？呃，是我帮孙队把你爸爸抓起来的。你去伤害那些无辜者毫无意义了，没有头债有主吗？数字侠，你倒是敢做敢当啊！随后，黑客要求和数字侠打赌。如果数字侠赢了，就告诉警方下一个炸弹的位置；但如果数字侠输了，那就直接引爆下一个炸弹，让那些无辜者做他们妇女的陪葬。当然，不打这个赌也可以。那剩下两个炸弹，警方只能在全城人肉搜索了。数字侠见此，爽快的答应。随后，大屏幕上就出现了四道数学题。你这是四道题。知道 N P 完全问题吗？你的解题时间只有三十分钟。明白了。N P 完全问题。是个什么问题？他给的每道方程题分为正负题，解除正题能得到炸弹的大体的方位，解除负题才知道确切的位置。随后，队长立刻遣散众人，让数字侠安心解题。时间一分一秒的过去，很快数字侠就急得满头大汗，但好在他最终还是解开了正题。我解开了，炸弹在哪儿？收到消息的队长调动全部警力，迅速赶往博物馆。同时，警局内的数字侠已经开始求下一道题。殊不知，此时黑客又出现了。你解正题的时间花了十六分钟，副题明显比正题更难。你能先别说话吗？你这是在干扰我解题，这不公平。嗯、好。果不其然，这道题确实有点难度。只见他一次次尝试，却又一次次失败。数字侠一把拉过旁边的椅子，看着眼前的方程式，他放空大脑，陷入沉思。突然，数字侠灵光一闪，瞬间就有了解题思路。只见他奋笔疾书，很快就算出了正确答案。副题我已经解出答案，炸弹在哪儿？垃圾桶。愿赌服输，你应该给我准确位置。停车场。停车场。得到炸弹确切的位置后，队长吩咐众人赶紧去找炸弹。然而炸弹确实被找到，但时间已经来不及了。只见队长使劲扔出去，炸弹在空中瞬间爆炸，队长被震飞了出去。殊不知，回到警局后的队长得到了一个惊人的消息。经过警方的摸排调查，在悍匪家的地下室中发现了悍匪的黑客女儿，但是人已经死了一个月了。那现在冒充悍匪女儿的人又会是谁呢？你把炸弹装在停车场，上百条人命差点就没了。废话。我把炸弹往没人的地方装有什么意义？这么丧心病毒的匪徒，警察队长也是第一次见，但他顾不上多想，随即直接询问对方下一颗炸弹的下落。然而对方不仅什么都没说，反而是出了一道数学题，并且让队长旁边的男人来算，如果在规定时间内算出正确答案，就把炸弹的位置告诉队长。男人仔细的看过题后，无奈的摇摇头：“你太高看我了，我不是天才。你不就是天才吗？数学天才成正，数字侠成正，题解不开就爆炸。”快快捡！与此同时，这件事很快被新闻媒体播了出去。数字侠的妻子看到新闻后，深知她的丈夫根本解不开这道题，于是便找到队长，并告诉队长，她知道有个人可能会解这道题。很快，两人开车便找到了数字侠的双胞胎哥哥老莫，并带着老莫回到了警局。刚，还有多长时间？二十分钟，我试试。数字侠重新回去做题，只见他打开蓝牙耳机，跟着哥哥的提示，将这道难题一步步解了出来。绝对正确！我解开了，我解开了，炸弹在哪儿？丢了没？炸弹在哪儿？由不得众人多想。随即开始紧张的搜索刑警队里的每一个柜子，最终就在千钧一发之际，一名警员找到了炸弹。看着炸弹上所剩无几的时间，他赶忙跑到窗户边，将炸弹从窗户扔了出去。炸弹在空中瞬间爆炸，好在是没有人员伤亡。事情过后，数字侠将老莫送回住所，殊不知老莫趁数字侠不注意，竟然悄悄拿起板凳，将数字侠砸倒在地。我能变成现在这样，都是拜你这个好弟弟所赐。我要拿回属于我自己的东西。原来
。这哥俩小时候啊，哥哥一直比弟弟成绩好，但是在考大学的时候，父亲却让他们抽签，谁抽到象就留下。不料父亲偏心，写了两个象，还让哥哥先抽。看到眼前这个结果，哥哥很是不服啊，但又无奈。直到后来，弟弟学业有成，找到了一份好工作，还娶了一个漂亮老婆，而哥哥却一无是处。为了生活，他开始了投机倒把。弟弟知道了这件事，就举报了哥哥。这一下让哥哥被判刑六年。出狱后，哥哥还是不知悔改，再一次重操旧业。殊不知，这一次又被弟弟发现了。在两人追逐的过程中，哥哥不幸被大货车撞飞，不仅腿部多处骨折，而且还失去了生育能力。与此同时，解除炸弹危机的警方再次找到悍匪，并告诉他，警方已经得知他的黑客女儿早在一个月之前就死了，并询问悍匪现在冒充他女儿的人是谁。可悍匪对此事真的不知道啊。随后，警方又换了一种问法：你女儿丁若冰的死，除了你，还有谁知道？把我送进来那个人叫陈正吧，他有个双胞胎的哥哥，和我是狱友，叫陈默。此时的警察心感不妙，随即开车去找老莫，并打电话通知树子霞，让他在老莫家门口会合。殊不知，此时接电话的人正是老莫，而现在的老莫已经扮成树子霞的样子，在和他的妻儿共进晚餐了。挂完电话的老莫起身就要走，但在临出门时却被树子霞妻子从后面一把抱住，叮嘱他让他路上小心。老莫答应完就走了。殊不知，此时树子霞的妻子已经察觉到了这个人不是自己的老公，随即便给警察队长打去电话。什么？都能闻出他们的区别。等到警方到了老莫的住所，队长赶紧安排人去营救树子霞。随后，等老莫赶来时，队长装模作样的和老莫聊着天，尽可能的拖延一些时间。突然，砰的一声，老莫的住所发生爆炸。但好在树子霞被救了出来，老莫也被警方当场抓获。看到这个，松哥想提一位，是金子，到哪都会发光，这世间立马呀，早晚都能遇到伯乐。影片到此结束。嗯 ，Goodbye，everyone。Good